നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വരാനിരിക്കുന്നു താൻ തന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് ഓർഡർ വന്നു വെരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടോ തന്റെ അനിയന് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ അർജുൻ ഗൗരി ഇവിടെ എന്റെ പപ്പയത് നിങ്ങൾ പരിചയക്കാരാണോ ഞങ്ങൾ ഒരേ കോളേജിലല്ലേ സെയിം ഇയർ ഓ ഞാനതൊക്കെ മറന്നു വരൂട്ടോ ഏതായാലും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി അതെ എനിക്ക് അർജുൻ എങ്ങനെ എന്റെ പപ്പ അറിയാം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയക്കാരാ സ്പോർട്സിലൂടെ ഉള്ള പരിചയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖം തന്നെ സാർ ഞാൻ പറയാറില്ലേ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരി ചേച്ചിയെ പറ്റി ഗൗരി ചേച്ചി ആ ഗൗരി ചേച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചി സാറിന്റെ മോളാ വാ വാ എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വാടാത്തേക്ക് അമ്മ ഒന്നിങ് വന്നേ അമ്മേ ഇത് ചന്ദ്രദാസ് സാറിന്റെ മോളാ ഗൗരി ചേച്ചി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദിവസം കൊള്ളാം ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓഹോ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ താങ്ക് യു സാർ ചേച്ചി വന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം വാ ചേച്ചി ചേച്ചി അത് കണ്ടോ ചേച്ചി വന്നേ വാ ണോ ഏ അല്ല പാതി ഏട്ടന്റെതാ സ്കൂളിലും ത്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ സത്യത്തിൽ അർജുനെ കണ്ട ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുകയില്ല എന്താ എന്റെ വേഷവും നടപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ ഈ കോലം കെട്ടലൊക്കെ അവന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ അർജുൻ അനിയൻ എന്താ പറ്റിയത് വിഷമുണ്ട് എന്നാലും പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരി മറ്റാരോടും പറയരുത് ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ മറന്നേക്കണം ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സിമ്പതി കാണിച്ച ഞാൻ തളർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അർജുൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഗൗരി ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ അനിയില്ലേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പ്രതീക്ഷ അഭിമാനമായിരുന്നു അവൻ കളിക്കളത്തിലെ മിന്നുന്ന താരം അച്ഛന്റെ മരണശേഷം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിന്റെ പഠിത്തം നിർത്തി കൃഷിപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തത് അവനെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവനെ അവന്റെ ഓരോ വിജയവും എന്റെ വിജയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താടാ ഏട്ടാ 
എനിക്ക് സ്റ്റേഡിയം വിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതാ സെലക്ഷൻ ലെറ്റർ അമ്മേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയി വന്നേ ഞാനല്ലേ ചവിട്ടണെ എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ മോനെ അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് പറ്റിയ കയ്യബദ്ധം എന്റെ അശ്രദ്ധ അതെന്ത് വില കൊടുത്തും നേരെയാക്കണമെന്ന് എടോ ഇതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മരുന്നിനേക്കാളും രോഗിക്കാവശ്യം മനോധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസമാണ് തന്റെ അനുജനത ആവശ്യത്തിൽ അധികമുണ്ട് ഇനി എത്രയും വേഗം അവന് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അതിന് അതിന് കുറച്ചധികം ചെലവ് വരും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത്തിൽ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ നെർവസ് സംബന്ധമായ ഒരു മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റ് റിക്കവറി ചാൻസ് ഉള്ള രോഗികളെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമുണ്ടവർക്ക് അനിക്കുട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ അൻപത് ശതമാനമാണ് ചാൻസ് താമസിക്കും തോറും സുഖപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും കുറയും അതുകൊണ്ട് ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു വർഷം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം പണം അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റാലും അവനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് തികയായിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ദൈവദൂതിനെ പോലെ ഗൗരിയുടെ പപ്പ വന്നത് എനിക്ക് സ്പോർട്സിലുള്ള ടാലന്റ് അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ഈ വർഷം തൊട്ട് വർഷാവസാനം നടക്കാറുള്ള സൗത്ത് സോൺ ഇന്റർ കോളേജ് മീറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റോടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻ ആയാൽ ഗുഡ് വേയുടെ പ്രൈസ് മണിയായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും അവരുടെ തന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ജോലിയും നൽകുമെന്നുള്ള വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചത് ഗവിരയുടെ പപ്പയായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയത് അവന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പരിശീലനം കഠിനമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് തളർന്നു വീഴുമ്പോഴും ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ എൻ്റെ അനുക്കുട്ടൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല വരുന്ന ഏപ്രിലിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാലാവധി തീരും അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയെ അമേരിക്കയിലെത്തിക്കണം ഈ മാർച്ചില ഇന്റർ കോളേജ് മീറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാലും 
എനിക്ക് അന്ന് ചാമ്പനാമ ആയേ പറ്റൂ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ആനുവൽ മീറ്റിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാനാണ് ഗെയിംസിൽ നമ്മൾ എന്നും മുമ്പിലായിരുന്നു അത്ലറ്റിക്സിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നഷ്ടമാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ വർഷം അത്ലറ്റിക്സിൽ മിടുക്കന്മാരായ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർ വി കോളേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വർഷവും നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളി മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ വർഷം മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റോടെ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യനാകുന്ന ആളെയും കാത്ത് ഒരു സുവർണാവസര ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ ഗുഡ്വേയുടെ വക പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനവും അവരുടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ ജോലിയും വരുന്ന മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് മീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും പേരും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളും വായിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ടൈമിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് പുതുതായി ചില ഐറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും മറ്റ് ചിലരെ ചില ഐറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ഒരേ ഐറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഴിച്ചുപണികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് മേലെ കൂടെയാണോ ചാടിയത് താഴെ കൂടെ ആണോ ചാടിയത് സാർ മോളി കൂടെ സാർ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തലയും കുത്തി നോക്കണോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് വലിച്ചു ഊരാടാ 